Şimdi ise yurtumuz hayatı gayet ayrım haberlerinin kıskaçıya tafsilatı bile tanışın. Germaniya prezidenti Frank Walter Steinmeier'nin Özbekistan'a taşırıf olduğundan Özbekistan Yaşlar İttifakı Merkezi Eken Yaşı Binası'da uçuraşı uçuraşı uçuraşı Tadbirda halkara uçan kolik boyunca Jamharma Kassalar Fondu Başkara Uçısı Nikolaus Bergman, Yaş fermerlerine tadbir kolik sohasta gizli oğutlar yüzdastan, bilimini aşırış orkali memleketimizde kışlağı kududlarına rövajlandırış maksat kılın geligiden mamnunligini takitledi. Yığılışta Germaniyanın Xalqaro Hamkorlik Boycu Jamgarma Kassalar Fondu Şpar Kassar Stiftung, Uzbekistan Agrar Sektorına Rövajlandırış Maqsadı da Uzbekistan Yaşar İttifoqı, Agrobank, Xalqbank, Mikrokredit Bank Aktadorlik Bankları bilen Uzaro Hamkorlik Boycu Keliş Uloyuqa Sims olandı. Maskur Loyuqa Kışlıq Hocalıgı üçün yeterli molevi hizmetlerden faydalanış imkanını yaratış, Xamda Tadbirkorlik Soğası'da bilen ve konikmelerini kucaytırışke yöneldirilgen. Uzbekistan Milli Matbuat Markazı 30 nafardan ortiq soha xodimlar yig'ilishiga o'z standart agentligi huzurida yangi departament tashkil etilgani sabab bundan asosiy maqsad respublikamizdagi mahsulot ishlab chiqaruvchi korxonalarga respublikamizda sifatli va xavfsiz mahsulot ishlab chiqarilishida va tadbirkorlik subyektlariga me'yoriy hujjatlar talablariga rioya etilishida har tomonlama amaliy yordam berishdan iborat Amali yordam, jahon miqyosida raqobat bardosh mahsulotlar ishlab chiqarish, o'lcha obirliklari yagonaligini ta'minlash va texnik jihatdan tartibga solish departamentning asosiy vazifalari ekanligi aytib o'tildi. Kuni kecha Bektemir tumanining xalq qabulxonasida tumanda istiqomat qiluvchi fuqarolar uchun sayyor qabul o'tkazildi. Sotgan joyimdan propiskadan o'chirib oldim. Bu toza o'yimiz bor, ikki sut. Ha, kadastrim bor. Lekin propiska ham hech qatta yo'q. Mana bu yomg'irlarda elektr energiya bu zamonaga nima qoldi? Telefon qilsak, bu shirkatni ham Muammosi bilan kelgan 200 nafarga yaqin insonlarni xalq qabulxona mudiri tingladi. Ular orasida uy-joy muammosi, sud muammolari ham bor. Taxminan 3 soat davom etgan sayyor qabulda 40 ga yaqin murojaatlar ijobiy hal etildi. Qolganlari esa ko'rib chiqilishi rejalashtirilgan. Bu kabi sayyor qabullar deyarli barcha tumanlarda o'tkazilib, aholining turmush tarzini yaxshilashga xizmat qilyapti. O'zbekiston yoshlar ittifoqi Shahon Toxir tuman kengashi tomonidan san'at haftaligi tashkil etildi. Ushbu haftalik ijodkor yoshlarni bir yerga jam qilib, fikr almashishlariga yordam bo'lmoqda. Jumladan Pavel Petrovich Binkov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan rassomchilik maktabida yoshlar kelajak bunyod qorish yori ostida yosh musavvirlarning birinchi san'at forumi bo'lib o'tdi. Forum doirasida 700 ga yaqin maktab o'quvchilari O'zbekiston kelajagi yoshlar mavzusida rasmlar tanlovida ishtirok etdi. Ishtirokchilar uchun malakali professorlar tomonidan mahorat darslari o'tkazildi. Forum yosh rassomlarni jalb qilish bilan birga, rassomchilikka qiziquvchi yoshlarni ham ko'rgazmada ishtirok etishga undadi. Oylaymizki, san'at sevar yoshlar o'rtasida tashkil etilgan ushbu forum musavvir bo'lish istagida bo'lgan yoshlar uchun yana bir turtki bo'ladi. O'zbek Milliy Akademik Drama teatri mezbonlik qilgan ushbu tadbirda asosiy urg'u yoshlarga qaratildi. Xo'sh, bugungi kunda ular qanday kitoblarni tanlayapti? Yoshlar orasida kitobni o'qish va mutolaa qilish darajasi qanday? Mamlakat miqyosida o'tkazilayotgan Yosh kitobxon mutolaa bayrami kabi tanlovlarda yoshlar qanchalik darajada faol? Tadbirda aynan shu kabi savollarga atroflicha javob olindi. Mumtoz adabiyotimiz yuksalishiga katta hissa qo'shgan ustozlar yodiga bag'ishlangan badiiy sahna asarlari, shoiri Farid Osmanovaning ijodiga oid sahna ko'rinishlari va musiqiy chiqishlari tadbirga yana ham faiz bag'ishladi. Tadbirda shuningdek davlat va jamoat tashkilotlarining bir guruh vakillari ishtirok etishdi. Job Fair 2019 bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi o'z faoliyatini boshlashidan avval tashkil etilgan seminar trening 100 dan ortiq kompaniya vakillari uchun sohadagi muammolarga yechim topishga oid berilgan maslahatlar tajribali mutaxassis Ilgiz Valinorovga tegishli. 8-may kuni yarmarka to'liq faoliyatini boshlaydi va u 13-17 may kunlargacha jobfair.us saytida onlayn tarzda davom etadi.
Kun kecha paxtakor sport majmuasida havaskorlar o'rtasida marafon bo'lib o'tdi. Unda qatnashish istagini bildirgan hamyurtlarimiz soni juda ham ko'p bo'ldi. Qatnashchilar jamoasini barcha kasb egalari, yirik tadbirkorlar, o'qituvchilar, pensionerlar va talabalar tashkil etishdi. Marafonning uzunligi 5 va 10 kilometrni tashkil etdi. Unda 18 va undan yuqori yoshdagi ayollar va erkaklar, shuningdek boshqa davlat vakillari ham qatnashishdi. Marafon tashkilotchilari ta'kidlab o'tishganidek, ushbu yugurish musobaqasi boshqalardan farq qiladi. Har bir ishtirokchi o'z chipiga va raqamiga ega bo'lgan holda marafonda qatnashishdi. Marafon yakunida ishtirokchilar natijalari maxsus asbob uskunalar orqali aniqlandi. Baholandi va pul yutuqlari egalariga topshirildi.